ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പദാർത്ഥ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ഏഴ് അവസ്ഥകൾ പഠിച്ചു പിന്നെ താപമായിട്ട് താപം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഓർഡറായിട്ട് എപ്പോഴും കാണുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓർഡറായിട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പ്ലേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് സെവൻത്ത് സയൻസ് എയ്ത്ത് സയൻസ് അതുപോലെ സെവൻത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ബാക്കി സെവൻത്ത് സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് പിന്നെ എയ്ത്ത് സയൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാം അവസ്ഥ പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് എല്ലാ അവസ്ഥയിലും താപം നൽകുന്ന സമയത്ത് കണികകളുടെ ഊർജവും ചലനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അതുപോലെ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കുറയുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു ഇത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് പോയി കണ്ടാൽ മതിയാവും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ബാക്കി റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവരെ കൊണ്ടുകൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ അവരെ കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ശരി അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പദാർത്ഥം മാറുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഖരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഖരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആണ് സോളിഡ് ഇത് നോക്കാം ആദ്യം ലിക്വിഡ് ആകുന്ന അവസ്ഥ നോക്കാം സോളിഡ് എന്താകുന്നു ലിക്വിഡ് ആകുന്നു ഖര വസ്തു ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്രവീകരണം എന്താ വിളിക്കുന്നത് ദ്രവീകരണം ദ്രാവകമായി മാറുന്നതാണ് ദ്രവീകരണം ദ്രാവകമായി മാറുന്നതാണ് ദ്രവീകരണം ദ്രവീകരണത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ആണ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ലിക്വിഡായി മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചുള്ളത് കൂടെ പറയാം ദ്രാവകം ഖരമായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളം എന്തായിട്ട് മാറുന്ന ഐസായിട്ട് മാറുന്ന ആലോചിച്ചാൽ മതി ദ്രാവകം ഖരമായിട്ട് അതായത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സാധനം സോളിഡായിട്ട് മാറുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഖനീഭവിക്കൽ ഖനീഭവിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഖനീഭവിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു സോളിഡിഫിക്കേഷൻ സോളിഡായിട്ട് മാറുന്നതാണ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ഖനീഭവിക്കൽ ഓക്കെ ദൻ ദ്രാവകം വാതകമായിട്ട് മാറുന്നത് ദ്രാവക അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നമ്മുടെ വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് മാറുന്നത് വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ വളരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന പേരാണ് ബാഷ്പീകരണം അല്ലേ ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഷ്പീകരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു വേപ്രൈസേഷൻ ബാഷ്പീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വേപ്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ വേപ്രൈസേഷൻ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ വാതകം ദ്രാവകമായിട്ട് മാറുന്നത് വാതകം നമ്മുടെ നീരാവി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നു വാതകം ദ്രാവകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാന്ദ്രീകരണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ സാന്ദ്രീകരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി നേരിട്ടുള്ള കൺവെർഷൻ ആണ് ഖരം നേരിട്ട് വാതകമാകുന്നത് നമ്മുടെ കർപ്പൂരം അറിയാമല്ലോ കർപ്പൂരം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പർ ഇല്ലേ അതുപോലെ പാറ്റ ഗുളിക അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഖരാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നതാണ് ആ നേരിട്ട് ലിക്വിഡ് ആവാതെ തന്നെ നേരിട്ട് ഗ്യാസായിട്ട് മാറുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഉത്പാദനം എന്ന് പറയുന്നു ഉത്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലിമേഷൻ ഓക്കെ ഉത്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു സബ്ലിമേഷൻ ഖരാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു നേരിട്ട് വാതക അവസ്ഥയിലേക്കാവുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉത്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലിമേഷൻ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വാതകം ഖരമായിട്ട് മാറുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
നമ്മൾ ഉത്പാദനം എന്തെന്ന് നോക്കുന്നു ചില ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാക്കിയാൽ ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതകമാകുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉത്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലിമേഷൻ ഓക്കെ അത് കാണിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് പാറ്റ ഗുളിക കാണിക്കുന്നു അയഡിൻ കാണിക്കുന്നു ക്യാംഫർ ക്യാംഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കർപ്പൂരം ഇതൊക്കെ എന്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഉത്പാദന സ്വഭാവം ഉള്ള സോളിഡ്സ് ആണ് പാറ്റ ഗുളിക അയഡിൻ ക്യാംഫർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് വ്യാപനം 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 ഓക്കെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കണികകൾ സ്വയമേവ പരസ്പരം കലരുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വ്യാപനം അഥവാ ഡിഫ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വായു അങ് നമ്മുടെ എന്താ അഗർബത്തി കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് അഗർബത്തിയുടെ മണം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കത്തിച്ചു വെക്കുന്നതെങ്കിലും അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇതൊക്കെ ഈ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കണികകൾ അതിൻ്റെ ആ മോളിക്കൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്തരീക്ഷ സ്വയം കലർന്നിട്ട് നമ്മുടെ എയറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കലർന്നിട്ട് വ്യാപിച്ചു വരുന്നു അത് പല സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കണികകൾ സ്വയമേവ പരസ്പരം കലരുന്നതിനെ വ്യാപനം അഥവാ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് മിശ്രിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഘടകങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്താ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം എന്താ ഒരു മിശ്രിതം ഇരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ആ മിശ്രിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിലെന്തൊക്കെയാണോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിന് എനിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തേയിലപൊടിയുടെ എന്താണ് തേയിലപൊടി ആ ചായനെയും ആ വെള്ളത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അത് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ മിശ്രിതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ എന്തൊക്കെ തമ്മിലാണോ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മിശ്രിത മിശ്രിതം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പദാർത്ഥം വെച്ചിട്ടാണോ ആ പദാർത്ഥത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് മാർഗവും പ്രത്യേക പ്രത്യേക മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയും മിശ്രിതങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന മാർഗം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആ മാർഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അഥവാ സ്വേതനം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കും മലയാളം വാക്കും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ സ്വേതനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ചില ആൾക്കാർ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചു വന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്വേതനം അറിയാമായിരിക്കും ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വേതനം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് ഇതൊരു സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എപ്പോഴാണ് മിശ്രിതത്തിലെ ഒരു ഘടകം ബാഷ്പീകരണശീലമുള്ളതും മറ്റുള്ളവ സാധാരണ രീതിയിൽ ബാഷ്പീകരിക്കാത്തതും ആയാൽ സ്വേതനം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ അവയെ വേർതിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ എന്താ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മിശ്രിതത്തിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം വേപ്പറൈസ് വേപ്പറായിട്ട് മാറും ബാഷ്പീകരണം നടക്കും അത് വേപ്പറായിട്ട് മാറും ചൂട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ മറ്റൊരു മറ്റൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല വേപ്പർ അങ്ങനെ സാധാരണ ഗതിയിൽ വേപ്പർ ആകുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ പഠിക്കാം ഉപ്പിലായനി ഓക്കെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണേ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തീ കൊടുക്കുന്നു തീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് സംഭ
ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വേദന യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിശ്രിതത്തിൽ ഒരു ഘടകം ബാഷ്പീകരണ ശീലം ഉള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ബാഷ്പീകരണം ഇല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ബാഷ്പീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വേദന എന്ന പ്രക്രിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവയെ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി വേറെ ഒരു ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ സ്വേദന യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെന്താ നോക്കാം തമ്മിൽ കയറുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ അടങ്ങിയ മിശ്രിതത്തിലെ ഘടകങ്ങൾക്ക് തിളനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വേർതിരിക്കാൻ സ്വേദന യൂസ് ചെയ്യാം തിളനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബി പി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണേ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾ തമ്മിലാണ് എന്താ മിശ്രിതമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾ തമ്മിൽ കലർന്നിരിക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് തിളനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള തിളനില അല്ല അതിനുള്ളത് കുറച്ചധികം വ്യത്യാസമുള്ള തിളനിലയാണ് അതിനുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ആ വലിയ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വലിയ വ്യത്യാസം തിളനിലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ വേർതിരിക്കാനും നമുക്ക് സ്വേദനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണിച്ചു തരാമേ ഒരു എക്സാമ്പിള് അതായത് ജലം ജലത്തിന്റെ തിളനില എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അസറ്റോൺ അസറ്റോണിന്റെ തിളനില എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം തന്നെ ഉണ്ട് നൂറാണ് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം അമ്പത്തി ആറാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും സ്വേദന യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് തിളനില കുറഞ്ഞ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം വേപ്പറായിട്ട് മാറും അതിനെ നമുക്കൊരു ഫ്ലാസ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം പിന്നീട് ബാക്കി അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന തിളനില കൂടിയ ആൾ മാത്രമായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ ലഭ്യമായ ജലത്തിൽ നമ്മുടെ ജലം ഉണ്ടല്ലോ ജലത്തിൽ ഒരുപാട് ലവണങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ലവണങ്ങളെയൊക്കെ സ്വേദനം വഴി നീക്കം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുപോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവയ്പ്പിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വേദനം വഴി ആ ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ലവണങ്ങളെ സോൾട്ടിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ നിർമ്മിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി സ്വേദനം തന്നെയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് ഇ സി സയൻസ് ഫോർ പി എസ് സി എന്നാണ് ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ നോക്കുക വിദ്യാ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നെയിം അതിനകത്ത് ഏകദേശം എട്ട് കോഴ്സോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സയൻസ് ആണ് സയൻസ് പി ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ ബയോളജി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി ഉള്ളവരെ പ്രൊഫൈൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അതിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോ